que según el FBI el año pasado se produjeron al menos 10 ataques contra centros de salud reproductiva en todo el país, por lo que ahora la agencia federal está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares, esto por información que conduzca a una detención sobre estos ataques. Nidia Cavazos nos tiene el reporte. Nidia. Así es, muy buenas noches, Carolina y Len. Este fin de semana se estará conmemorando el aniversario del caso Roe v. Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos, pero este aniversario llega en un momento cuando hay una gran controversia sobre el tema y es justo esta diferencia en opiniones lo que está causando esta violencia que se vive en Estados Unidos. El FBI anunció que está ofreciendo una recompensa de hasta 25 mil dólares por información acerca de los responsables de cometer atentados en contra de clínicas que realizan abortos, iglesias o sitios involucrados en la salud reproductiva. Son ataques desde Colorado, Oregon, Washington, hasta Wisconsin, Carolina del Norte y Nueva York, en donde se han llevado a cabo incidentes de vandalismo y donde han incendiado iglesias y clínicas que realizan abortos como Planned Parenthood. Es inaceptable que que hay gente que utilice, utilice la violencia. No es aceptable y yo sé que el Departamento de Justicia y el FBI están luchando contra estos esfuerzos. Los ataques en el 2022 y 2023 han sido para quienes están a favor del aborto, tanto como para quienes están en contra. En un comunicado, el director del FBI dijo, estaremos trabajando con nuestros agentes federales, estatales y locales para responsabilizar a quienes utilizan su punto de vista extremista para justificar sus actos criminales. A días del aniversario de la legalización del aborto y entre manifestaciones a favor y en contra llevándose a cabo, la Casa Blanca por su parte reitera su compromiso en defender el acceso a los derechos de las mujeres en un momento que ellos dicen están bajo ataque. En lo, que, lo que ha hecho la vicepresidente es viajar a través de esta nación a estados como los republicanos, como la Florida, como Texas, y también a estados como Colorado, que, que tienen demócratas, eh, para hablar de estrategias eh, para ampliar estas voces. Antes y después del fallo de la Corte Suprema, anulando el caso de Roe v. Wade y restringiendo el acceso al aborto, el Departamento de Seguridad Interna había avisado sobre una posible ola de violencia que se podía anticipar con este fallo de la Corte Suprema y es justo lo que hemos visto durante los últimos meses. Regreso con ustedes al estudio. Juan Idia, ahora me gustaría saber qué queda para la administración del presidente Joe Biden en cuanto a esas protecciones que ellos buscan del aborto, del derecho al aborto en este país. Bueno, esta tarde la Casa Blanca nos comunicó que ellos están alentando y apoyando a los congresistas, tanto los demócratas como los republicanos también, para crear una ley bipartidista que pueda eh, proteger este acceso al aborto.